Membuat logo klub memang tidak boleh asal-asalan, harus memiliki filosofi dan makna tertentu yang mencerminkan klub tersebut. Tidak terkecuali klub teman-teman semua, baik dari klub futsal, klub sepak bola, maupun klub komunitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat atau memesan logo supaya lebih baik dan tidak asal comot, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Garda VIP Di channel Garda VIP yang Membahas tentang jersey-jersey lokal Indonesia Maupun produk aparel lokal lainnya Tapi kali ini saya tidak membahas tentang Jersey tersebut Tapi masih ada hubungannya dengan jersey dong Logo sebuah klub Yang menempel di jersey Apalagi sekarang lagi marah nih Komunitas-komunitas fan football Fan futsal Segala macam Pasti pengennya logonya lebih mewah, lebih menarik gitu kan ya. Saya aja sempat berdebat dengan salah satu akun di Instagram gitu ya. Ada klub Liga 3 yang meng- mengadakan sayembara gitu ya untuk logo klubnya supaya lebih kekinian, lebih ada masukan dari supporter, dari desainer-desainer lokal memberi kesempatan. Ya cuma mungkin ada poin tertentu yang dianggap para desainer ini agak apa ya dalam tanda kutip merampas hak mereka sebagai desainer ya karena di situ tertulis bagi yang kalah eh, karyanya bakal diklaim oleh klub tersebut alias manajemen dari klub tersebut ya saya masih ya masih abu-abu gitulah ya karena saya bukan desainer juga saya cuma penikmat dari jersey nah di sini saya akan menjelaskan ketika saya membuat eh, logo klub di kantor gitu ya jadi mulai dari awal sampai nanti akhir ke siapa saya pesannya saya akan menjelaskan satu persatu dan ketika saya menawar pun saya tidak eh, bukan menawar ya ketika saya mengkontak desainer tersebut saya nanya harganya saya usahakan saya tidak menawar ya kan kalau bisa malah eh, paket fullnya berapa nah itu kan salah satu bentuk saya untuk menghargai para desainer tapi nanti saya tidak mengumumkan desainernya di sini kali ya biar lebih banyak desainer yang bisa kalian coba untuk memesannya langkah pertama yang saya buat nah, pertama saya pasti membuat desain dasarnya dulu ya karena saya nggak bisa pakai software-software gambar menggambar semacamnya itu jadi saya pakai yang cara kuno aja digambar di kertas semacam ini gitu ya dengan menjelaskan logonya ini tentang apa saya menulisnya di sini ada nama klubnya nama klubnya itu yakni Edafos yang dalam bahasa Yunani atau dengan abjad Yunani itu artinya tanah ya, karena klub kantor saya ini berhubungan dengan pertanahan pasti tanah gitu kan tanah cari bahasa yang kerennya apa nih ya, saya searching di Google ternyata ketemu Edafos gitu kan terus tambahin FC awalnya pengen ada FC nya Edafos FC gitu kan terus ada Tamengnya karena klub Liga Indonesia kebanyakan yang umum itu pakai tameng. Tamengnya saya ambil dari mana? Saya ambil dari karena saya di Kutai Barat, saya ambil dari tameng apa ya? Pemda alias pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat ada tamengnya warna hijau gitu ya. Saya ambil, saya gambar walaupun gambarnya nggak mirip sama sekali sebetulnya ya. Terus saya tambahkan elemen apa? Yang khas dari Kutai Barat yakni macan dahan yang merupakan ikon atau ciri khas dari Kutai Barat itu sendiri terpampang juga nih ada patungnya di sudut bagian kotanya di Kutai Barat gitu ya di Barong Tongko itu ada. Nah saya terapkan saya ambil mukanya aja saya gambar asal-asalan sih betulnya jelek nanti kan di sendernya bisa memperbaiki gitu kan cerita saya terus di bawahnya saya tambahin lagi elemen e, semacam daun ini ya semacam daun yang tumbuh ke atas saya harapannya seperti itu dan membentuk pola V juga yang mengartikan Victoria ya. jadi hijau gitu kan tumbuh di tanah bawahnya ada air dan tanah ceritanya maunya seperti itu saya jelaskan juga di situ warna-warnanya juga dari warna background e, nama klubnya itu terus e, listnya itu warna apa ya semacam apa ya menggabungkan antara unsur pemerintah daerah logo pemerintah daerah Kutai Barat dengan logo BPN alias kantor pertanahan itu sendiri saya compare di situ saya masukkan ya jadilah gambar seperti itu ya kan setelah draftnya jadi 
ceritanya naskahnya juga udah jadi saya mengkontak salah satu desainer atau saya mencari sebetulnya awalnya ya di Instagram saya saya cari siapa yang berminat atau yang bisa gitu ya saya hubungin eh ketemunya desainer logo saya yang lama <laughs> desainer ada logo Garuda kartun di bawah sini nih ya itu dia yang buat juga udah saya kontak saya tanya nego harganya bukan nego sih saya lebih nanyain harganya berapa untuk membuat desain sebuah logo gitu ya karena dia ini pernah membuat logo dari Turki segala macam udah sampai luar negeri sebetulnya tapi ngasih harganya ya masih di bawah rata-rata desainer yang top global gitu lah ya <laughs> masih oke okay lah masih terjangkau untuk kalangan kita kita nih yang asal pengennya bikin logo yang bagus gitu aja nggak asal comot dari Google gitu kan jadilah logo seperti ini tapi belum ada gambar macannya karena menggambar macan itu lebih rumit jadi dipastikan dulu backgroundnya ini udah sesuai apa belum setelah saya diskusikan dengan teman-teman satu komunitas dengan beberapa orang gitu ya saya rasa logo ini terlalu warnanya terlalu apa ya terlalu banyak terlalu rumit gitu ya bentuknya juga ya masih awal lah ya masih bisa direvisi gitu kan kok nggak mencerminkan logo kutai baratnya terus segala macam gitu ya akhirnya saya beritahu kepada desainernya untuk merevisi dari segi tamengnya dulu Tamengnya udah direvisi, warnanya juga udah disesuaikan dengan logo dari Pemda tersebut, Kutai Barat. Dan setelah saya lihat lagi kok jadi old school gitu ya, jadi kayak kuno gitu ya. Tapi bagus sih, sudah udah masuk dengan tujuan saya, cuma dari segi perpaduan warna dan keramaiannya itu masih cukup rame ya. Kita tahu semua ya kalau logo pemerintah daerah itu memang menerapkan logo yang kuno karena dibuatnya agak lama gitu ya jadi tamengnya tameng yang ya kuno jadi saya revisi lagi karena belum ada macannya juga ya saya minta kepada desainernya supaya menghilangkan lancip-lancip yang ada di ujung-ujung karena rencana saya emang mau bikin logonya itu timbul TPU ataupun rubber 3D gitu ya 3D review maupun 3D rubber jadi niatnya memang pesennya seperti itu jadi ujung lancipnya itu saya takutkan bakal ngelopek ketika di lem itu gampang apa ya gampang diambil lah ya nggak nempel begitu rapat gitu kan jadi saya minta revisi lagi dengan menghapus e, bunganya bunga di bawah ini mencerminkan e, dari logo BPN sendiri ya ada jadi bukan tanaman lagi yang muncul yang awalnya kan tanaman tuh saya rubah menjadi daun daun apa ya daun padi dan kapas kali ya saya sendiri aja lupa <laughs> dengan mengusuh eh, dengan tema air dan tanah di bawahnya masih ada tapi saya minta revisi lagi lah ya setelah saya beri kebebasan untuk desainernya ya merombak supaya lebih kekinian saya udah draft awalnya seperti itu saya minta revisi yang lebih bagus lah terserah mau diapain udah udah apa ya pikirannya udah kalut ibaratnya gitu kan dikasih warna yang agak gelap yang lebih kekinian macam TNI gitu ya karena macan itu juga terkenalnya di hutan warnanya hijaunya hijau gelap nah jadilah logo seperti ini logo ini pun masih saya pertimbangkan untuk diperbaiki lagi kenapa ya kan logonya sih tamengnya oke okay, oke okay ya namanya juga masih oke okay. taruh di situ FC nya hilang dihilangin aja akhirnya tapi dari segi macannya ini kok agak aneh dan lucu jadi saya revisinya dari bentuk matanya matanya kok nggak ada ciri khas macannya terus juga ada taringnya itu mirip uh, gigi palsu yang dijual di zaman SD nggak sih <laughs> dia diambil terus ah gitu <laughs> terus ada juga badannya ini kok rasanya kurang pas gitu ya jadi lebih ke kepala aja lah ya jadi saya minta untuk revisi kembali untuk ke berapa kalinya satu dua tiga ketiga kalinya karena saya ambil paket yang bebas revisi kan ada tuh paket murahnya itu cuma dua kali revisi atau satu kali revisi atau enggak ada revisi sama sekali beberapa desainer mempunyai pakemnya sendiri-sendiri ya tapi saya ambil paket yang bebas revisi berapapun sampai jadi pokoknya <laughs> akhirnya terbitlah pilihan dua gambar seperti ini satu dan dua itu muncul yang satunya ada badannya hitam gitu ya yang satunya enggak ada dan udah diperbaiki juga dari segi mata dan giginya jadi lebih garang gitu ya menurut saya sih 
dan akhirnya saya memilih yang tidak pakai badan karena badannya terlalu apa ya nutupin warna hitamnya itu terus juga nggak penting juga nggak ada maknanya juga sebetulnya jadi kepalanya aja lebih garang lebih ganteng gitu loh nah setelah deal selesai revisi selesai udah sama-sama sepakat sama sepakat saya sepakat akhirnya dikirimlah file tersebut melalui email yang sudah dimintain oleh desainernya dan saya berikan lalu saya proses lagi desain tersebut ke desain jersey saya memakai desainer jersey yang berbeda dengan desainer logo kali ini saya nanti bayar lagi desainer jersey ya nanti saya akan ceritakan pada video berikut-berikutnya jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu lah ya itu <laughs> jadi akhirnya pesen yang 3D rubber ya, beginilah jadinya ketika sudah diterapkan dan dicetak dalam bentuk rubber 3D TPU yang akan ditempel di jersey nantinya oke sekian dulu cerita saya mengenai pemesanan desain logo dari sebuah klub alias komunitas di kantor saya gitu ya bagi teman-teman semua yang pengen memesan logo gitu bisa nanti komunikasi atau kita ngobrol-ngobrol di DM at Garda VIP Instagram saya di situ di follow aja terus kita bisa berdiskusi lewat DM jadi saya bisa menyumbangkan pemikiran saya terus ngasih tahu desainer uh, logonya itu kemana gitu kan mantap kan <laughs> cari yang murah bro <laughs> tapi nggak murahan itu do maksudnya ya, kalau yang mau bayar mahal uangnya budgetnya masuk ya silahkan ada desainer jersey timnas ada desainer jersey yang udah berpengalaman di Liga 1 Liga 2 Liga 3 ada studio desain juga yang udah profesional banget dengan harga-harga list yang mantap banget lah ya itu jadi tetap bikin jisik eh, bikin desain logo yang dianggap original lah ya jangan asal comot asal ambil aja dari Google yang dasar hukumnya nanti nggak tahu seperti apa berikutnya gitu kan Gak aja sih sampai ketemu di video berikutnya salam jersey original